Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk aus aktuellem Anlass und heute reden wir über den nächsten Wipe, der möglicherweise ansteht mit Alpha 3.18.1. Zumindest deutet vieles darauf hin und ich habe ein paar ja, interne Quellen befragt, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen will und auch die, ähm, die sagen nicht ja, hundertprozentig, aber die sagen, da ist was im Anmarsch, zumindest. Lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Team interessiert und wir reden mal über das Problem, über die Lage und über über das, was eventuell da auf uns zukommt. Was ist passiert? Mit äh, dem El oder Am 11. März kam ja die Alpha 3.18 auf die Live-Server und es wurde komplett gewiped. Das wisst ihr ja. Also Ruf wurde gewiped, Raumschiffe, die man gekauft hat im Spiel, wurden gewiped, Ingame-Geld, Items, im Prinzip alles. Als Startgeld bekamen alle Spieler 200.000 Alpha UEC und hatten dann eben ihre ja, Echtgeld-Sachen quasi wieder in ihrer Location im Inventar und auch die Schiffe und so weiter. Ähm, CRG hatte eigentlich gesagt, dass sie danach erstmal, ja, zumindest mal eine ganze Weile lang nicht mehr wipen wollen. Wir haben das auch immer wieder thematisiert, dass der nächste Wipe, der nächste richtige Wipe jedenfalls erst mit 4.0 aller Voraussicht nach wieder ansteht, weil dort natürlich eine ganz neue Technik an den Start geht, ne? Stichwort Server Meshing und auch ein neues Sternensystem rangeht, wo das Balancing wieder eine wichtige Rolle spielt, pipapo. Und nun gibt es immer mehr Stimmen, ich habe das schon ein paar mitbekommen, äh, die sagen, naja, aber es wird eventuell mit 3.18.1 schon wieder gewiped. Und äh, es gibt einige Hinweise darauf, dass dem so ist. Und ich zeige euch erstmal hier die letzte Nachricht vom Sido. Die ist schon ein bisschen älter, die ist vom 12. März. Die habe ich euch schon mal im Stream gezeigt. Und da schreibt ihr im Grunde genommen, dass sie natürlich per se immer die Möglichkeit haben, einen Wipe zu machen, wenn sie müssen. Also wenn sie auf ein katastrophales Problem stoßen, was sie ja im Prinzip nur lösen können, wenn sie wipen. Außerdem sagt er hier, dass sie, wenn überhaupt, dann eigentlich nur partiell wipen. Das heißt also, dass sie sagen, was ist eigentlich das Problem, also in welchem Bereich des Spiels ist unser Problem und dann wipen wir nur diesen Bereich, zum Beispiel die Brieftasche von Spielern oder die Raumschiffskäufe oder den Ruf, ne? je nachdem, was halt kaputt ist. Weiterhin schreibt er hier, dass äh, falls ein Wipe notwendig sein sollte, er versichern will, dass unsere hart verdienten Alpha UC und der Ruf intakt bleiben würden. Das heißt also, die Gegenstände, die wir gelootet haben oder die wir gekauft haben im Spiel, nur die wären dann weg. Ähm, und sie haben sogar mittlerweile noch eine weitere positive Nachricht, nämlich, dass gekaufte Schiffe, die im Spiel quasi gekauft wurden, wenn die gelöscht werden, vom System entdeckt werden und dann wieder nach dem Wipe hergestellt werden können. Also selbst bei einem Full Wipe könnten ingame gekaufte Raumschiffe wiederhergestellt werden. Und, Zitat, ich möchte noch einmal betonen, dass die Durchführung einer teilweisen Löschung, also partieller Wipe, derzeit nicht zu erwarten ist. Soll sich das jemals ändern, werden wir sie umgehend informieren. Naja, mit umgehend informieren hat CRG ja meistens nicht so sehr, aber das ist aktuell äh, auch die offizielle Aussage, die wir hier äh, im Spektrum stehen haben. Also, warum reden wir überhaupt über die Frage eines Wipes mit Alpha 3.18.1? Naja, Wegen dieser Aussage oder wegen diesem kleinen Wort, katastrophales Problem. Und Tatsache ist, CIG hat ein wirklich, wirklich immenses, katastrophales Problem. Und äh, das haben jetzt schon auch schon einige andere Spieler bemerkt. Ich habe es bisher nicht groß thematisiert, weil ich gehofft habe, dass sie es irgendwie hotfixen können und dann ist es wieder vom Tisch. Aber leider, leider, leider... Äh, scheint es nicht so einfach zu sein, das Problem zu lösen. Das Problem ist wie folgt. Es ist möglich, in 3.18 sein Geld easy peasy zu verdoppeln. Ich habe das auch schon hier ähm, gewotet. Äh, wie macht man das Ganze? Man macht es über die Raffinerien. Äh, ich zeige das mal kurz hier anhand des Bildes. Es ist eigentlich total simpel zu verstehen. Ein bisschen ranzoomen hier. Ihr holt euch irgendwelche Ressourcen, und äh, schafft die in die Raffinerie, also Quantenium am besten natürlich, je mehr, desto besser. Und weil ihr jetzt in der Außenansicht quasi beide Terminals, die nebeneinander stehen, bedienen könnt, könnt ihr auf diese Weise also letztendlich euer Geld verdoppeln mit diesem äh, Exploit. Und naja, die Frage ist, warum ist das so problematisch oder ist das überhaupt so äh, wirklich problematisch? Hier nochmal noch, noch die Anleitung. Bitte nicht nachmachen oder beziehungsweise wenn ihr es nachmacht, dann macht es bitte zu Testingzwecken. Ich verlinke euch auch hier ähm, diese Federmeldung quasi unten im angepinnten Kommentar. Dann bitte reportet diesen Bug und nutzt es bitte nicht aus. Ähm, es wird euch eh nichts bringen, dazu komme ich gleich nochmal. Aber der Punkt ist der, warum ist das ein Problem? Das Problem ist Ebay. 
Äh, denn auf Ebay kann man sich, das wisst ihr, gibt es schon eine ganze Weile, Millionen und aber Millionen von Alpha USD kaufen und ihr seht, das ist im Grunde genommen fast nichts wert. Eine Million für 9 Euro oder teilweise noch billiger. Es ist alles voll. Es ist randvoll mit unendlich viel Geld quasi. Natürlich hat dieses Geld kein Mensch auf normale Weise erspielt. Es mag hier vielleicht einen oder anderen geben, der das gemacht hat, aber sind wir ehrlich, 3 Millionen für 14 Euro oder 1 Million für 4 Euro, wie auch immer, ja, äh, das ist ercheatet bzw. ist über Exploits reingekommen, das Geld. Und es gibt noch andere Exploits. Ich will das nicht groß austragen, weil da machen es alle. Das ist dann auch uncool. Ähm, Dafür ist es ja auch nicht gedacht, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das Geld, was hier letztendlich verkauft wird, für wohlgemerkt für echtes Geld, und wir reden hier nicht von UEC, sondern wir reden hier von Alpha-UEC, also das ist die Alpha-Währung, die ständig gewiped werden kann, die also auch nur während der Alphas überhaupt gültig ist, deswegen auch immer der Aufruf, zum einen eben diese Exploits nicht zu nutzen, aber auf keinen Fall hier das hier zu supporten. Das ist pures Gold-Selling, das ist Botting, das ist einfach absoluter Abfall. Und deswegen bitte ich jeden, das auf keinen Fall zu machen, das hier nicht zu supporten, keine Alpha UEC für Echtgeld zu kaufen. Im Übrigen, ich habe mal ein bisschen in den Terms of Service geschaut und da wird hier äh, über ja, Verhaltensweise und Inhalte gesprochen und... Neben Stream Sniping, Pet Ramming und Bugs und Exploits zu nutzen, um andere zu, äh, ja, zu belästigen oder zu nerven, ist darüber hinaus auch das Cheaten, das Exploiten oder Spielmodifikationen verboten, die einen unfairen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen. Und sind wir ehrlich, das Verdoppeln von Geld ist auf jeden Fall ein unfairer Vorteil gegenüber anderen Spielern. Das heißt, äh, wer das hier macht, der muss auch mit Verwarnungen und im schlimmsten Falle mit Bans rechnen. Ja, das ist also kein reguläres Verhalten, obwohl wir in der Alpha sind, natürlich, wo auch Bugs und Exploits zugehören, aber das Ausnutzen davon, um sich wirklich einen unfairen Vorteil zu verschaffen, das ist definitiv nicht okay. Im Punkt 9 der Terms of Service, also der AGB von CRG, geht es um virtuelle Güter. Das ist alles sehr, sehr, ihr könnt es euch ja mal screenshotten, mal in Ruhe durchlesen, das ist alles jetzt nicht so wirklich aussagekräftig in diese Richtung. Ich habe nochmal nachgefragt, wie das ganz konkret ist. CRG hat ja eine Rechtsabteilung, weil ich es auch mal wissen will. Ist es eigentlich überhaupt erlaubt, Alpha UEC für Echtgeld zu verkaufen? Denn das sind ja keine Gegenstände, die irgendwie Bestand haben. Und äh, normalerweise bei allen anderen Spielen auf der Welt, bei jedem MMO, ist es grundsätzlich verboten, solche Ingame-Währungen, also Gold oder was auch immer es gibt, für Echtgeld irgendwie zu traden. Das wissen die meisten auch. Ähm, hier gibt's, ich weiß nicht, ich kann es hier nicht wirklich perfekt draus herleiten, könnte also tatsächlich auch noch sich um eine Lücke handeln. Da bin ich aber kein Anwalt oder ähnliches. Ich habe wie gerade mal CRG nachgefragt und mal gucken, was die hier sagen, ob das erlaubt ist oder nicht. Ich gehe davon aus, es ist ganz klar nicht erlaubt, das zu tun. So, zurück zum Thema, was heißt das jetzt eigentlich für uns? Nun, es heißt, dass Cloud Imperium Games höchstwahrscheinlich doch einen Wipe mit Alpha 3.18.1 durchführen wird, einfach aus diesen Exploit Gründen heraus. Äh, es ist natürlich nicht sicher, es ist keine äh, gesicherte Quelle, also da müsste CRG nochmal öffentlich sagen, was sie jetzt genau vorhaben. Ich denke aber, das werden sie noch tun in den nächsten Tagen, denn sie arbeiten ja aktuell an 3.18.1 und naja, je nachdem, wie gravierend das am Ende wirklich ist, ich habe jetzt keine Zahlen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Alpha UEC quasi gedupt wurden über diesen Exploit oder auch über andere Exploits, es gibt noch viele, viele weitere von 3.18, ähm, keine Ahnung, wenn das ein Problem ist, werden sie höchstwahrscheinlich deswegen einmal wipen und zwar die Brieftaschen. Was ich nicht weiß, wie sie das machen mit Raumschiffen, es kann sein, dass sie sowas machen äh, wie früher schon mal, da hatten sie mal gesagt, ähm, wenn man sich übermäßig viele Raumschiffe gekauft hat, also wenn quasi ein ungewöhnlich hoher, ähm, ja wie sagt man dazu, äh, ein unge äh, ungewöhnlich hohes Wachstum an Alpha USC in einem gewissen Zeitraum zu erkennen ist, wird dieser Charakter quasi gewiped, alle anderen nicht. Das heißt, sie könnten also auch hier mh, so ein bisschen gezielter vorgehen und könnten sagen, auch beispielsweise, wer sich jetzt 20 Schiffe gekauft hat, ähm, der behält nur 5, wer sich 5 gekauft hat, der behält die 5 und so weiter. Das weiß ich nicht genau, wie sie das machen. Wir hatten sowas schon mal mit irgendeinem Patch, ich weiß gar nicht mehr, mit Alpha 3.17. irgendwas. Wenn ihr es noch wisst, schreibt es mal in die Kommentare, 
aber sowas gab es schon mal. Der Ruf ist davon natürlich nicht betroffen, das ist die gute Nachricht. Also wenn sie wirklich wipen sollten, dann behalten wir unseren erspielten Ruf. Das ist eh, wenn man ehrlich ist, die wichtigste Währung im Spiel. Dauert am längsten, das Zeug hochzuspielen und äh, die alpha UEC an sich sind eigentlich gar nicht so wichtig, weil wenn der Ruf einmal oben ist, dann wirst du wirklich mit Geld zugeschissen. Das, äh, das, das ist äh, wirklich unglaublich viel Geld. Und wenn alles klappt, bekommen wir mit 3.18.1 sowieso auch das Xeno-Thread-Event, wo wir sowieso jede Menge Kohle verdienen über diesen, ja, über dieses Event. Ähm, ist das jetzt also ein Problem? Ist das blöd? Naja gut, sind wir ehrlich, ja, es ist blöd. Ähm, wenn sie es denn machen, wie gesagt, ich, ich persönlich würde einschätzen, eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sie hier wipen, je nachdem wie gravierend das Ganze ist. Es ist aber trotzdem eine Alpha und äh, da kann es sehr schnell mal passieren, dass irgendwelche Exploits durchrutschen oder ähnliches. Ähm, das hätte man vielleicht mehr auf dem PTU testen können. Auf dem PTU sind aber weniger Spieler. Das ist, führt uns wieder zur alten Diskussion, äh, was kann CRG besser machen auf dem PTU in der Testphase. Gleichzeitig ist es aber auch so, viele Leute haben auch Nachteile aktuell unabhängig von diesem Exploit. Beispielsweise, weil sie gar nicht spielen können und sich deswegen benachteiligt fühlen, sind sie auch zum gewissen Teil... Das heißt also, jeder, der nicht spielen kann, würde also ein bisschen von so einem Vibe minimal profitieren. Aber ich sehe es persönlich ehrlich gar nicht so mega tragisch. Denn wie gesagt, das Wichtigste im Spiel ist der Ruf und nicht das Geld. Und Ruf kann man zum Glück nicht einfach so exploiten. Und insofern äh, bleibt der auch bestehen. Wie gesagt, wie es mit gekauften Schiffen ist oder so, weiß ich leider nicht. Mehr Infos gibt es dazu, sobald ich sie habe. Wenn ich eine Aussage von CRG bekomme zum Thema äh, ja, ingame geld für Echtgeld verkaufen auf Ebay und Co., dann sage ich euch gerne mal Bescheid. Aber für den Moment muss das hier erstmal soweit reichen. Wie schätzt ihr das Ganze ein? Äh, findet ihr es blöd? Findet ihr es gut? Äh, wie ist da eure Meinung? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen um 17 Uhr im Livestream auf Twitch mit dem Roadmap-Update und mit einigen sehr coolen Verbesserungen für die Alpha 3.19. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Shot ice into my veins I almost wish there was rain Now your focus calls for me Does the sun go down on the road?